Всем привет! Сегодня я немножечко расскажу про линейку экстракт для ателье. Я поддержал этот проект, и, к сожалению, его нет сейчас в России, но я очень надеюсь, сейчас проходит Миланская выставка, что кто-нибудь привезет эту линейку. Но я расскажу про два аромата, которые у нас есть. А вообще Киара Манзани, скульптор и задумав парфюмерную линеечку, она хотела посвятить ее ремесла. Это керамисты, которые делают и бояют горшки. Это кутюрье, которые шьют одежду. Это жуалье, ювелиры, которые делают красивые украшения. И шметр шоссер – это человек, который шьет пол. В данном случае у нас два аромата. Это ювелир со значком бриллиант и иголочкой на персток кутюрье. Кутерья – это фиалковый аромат с лавандовой душечкой такой, когда паришь утюгом ткань. Вот такой эффект на старте происходит. Потом это будет красивая цветочная фиалка, но не пудреная, а вот какая-то связанная с древесиной и очень современная. Кто-то не очень любит такие ароматы, потому что они очень современные. Они не опираются ни на что. Но я вас уверяю, эта линейка очень интересная, очень необычная. И... Если вы хотите испытать что-то новое, вот тот случай, чтобы обратиться к этой линейке. Здесь вообще ни на что не похоже аромат. Вообще к клинике не очень благосклонно относятся многие люди, потому что они не находят там того, что было раньше. Потому что Кияра хотела сделать реально современную линейку, сказать какое-то свое слово. И оно где-то может быть немножечко граничит с какими-то функциональными запахами. То, что делала когда-то Ком де Гарсон. Если Ком де Гарсон, он прям выображал вот со своими гаражами и асфальтами, то вот в этой линейке все это отполировано, все это очень гладенько, бесшовно сделано. То есть ее можно носить, она не раздражает, она не эпатирует. И где-то она играет и в какие-то взрослые духи, а где-то очень юна. Мне очень нравится линейка, и я верю, что у нее будет хорошее будущее, и все-таки линейка появится в России. Пиара романтичный человек. Я покажу, как упакованы ее ароматы. Здесь брендбучный буклетик про всю линейку. Можно развернуть его и вычислить. Здесь рассказано про каждый из ароматов. И личное, личное послание, письмо от Киары, где она с любовью рассказывает вам свою историю. Вот так вот. Мне очень это нравится, это очень мило. У Киары потрясающий инстаграм, можете зайти, подписаться, посмотреть. Она вообще человек такой, который ответит на ваши вопросы, если вы зададите что-то. Ну и, соответственно, сам жуалье. Жуалье искристый аромат. Он аромат праздник, потому что это тоже фиалка, но фиалка с зелеными листьями. Здесь есть и древесина, здесь есть и крошечка ладана, и крошечка ветивера. Но аромат на женщинах просто сумасшедшей красоты. Он действительно как бриллиант, переливается и играет гранями. Он, вы знаете, такой остро искристый, я бы сказал. Это вот такие тонкие инструменты, которыми ювелир работает с камнями, счищая патину с камней. И вот аромат постоянно вот пытается блеснуть, постоянно выстрелить каким-то внутренним светом, как, какой-то вот сочностью, сочными брызгами, когда солнце преломляется в драгоценных камнях. Поэтому это, на мой взгляд, аромат праздника. Вот если вы хотите прийти на вечеринку и быть такой искристой, придать себе немножечко такого звонкого состояния, вот аромат очень звонкий. Очень отличная работа, очень сбалансированная, на мой взгляд. Итак, еще раз повторю о том, что линеечка, к сожалению, только в остатках у нас представлена. Она ушла из России, но ну, по ряду причин, и мы ждем ее триумфального возвращения. Поэтому приходите на сайт perfumart.ru, выбирайте ароматы, потому что их мало, и может быть, они будут только у вас. И всем пока, с вами был Андрей и команда Perfumart.